റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ അതർ ഓർഗാനിസംസ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ഫിസിയോളജി എന്ത് പഠിക്കുമ്പോഴും അത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ കാര്യം പഠിക്കും പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കാര്യം പഠിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള അതർ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ യു നോ ദാറ്റ് അതർ ഓർഗാനിസംസ് ടു റെസ്പെയർ ലൈക്ക് ഹ്യൂമൻസ് മറ്റ് ജീവിതം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമനെ പോലെ തന്നെ റെസ്പെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെല്ലർ റെസ്പിറേഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് മോർ ഓർ ലെസ് ഇൻ സെല്ലർ നോൺ ഓർഗാനിസംസ് നമുക്കറിയാം സെല്ലർ റെസ്പിറേഷനെ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഒരുപോലെയാണ് എല്ലാ ഓർഗാനിസംസിലും ഓക്കെ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗാൻസ് ആൻഡ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസ് ബിക്കം കോംപ്ലക്സ് ഫ്രം ഓർഗാനിസം വിത്ത് സിമ്പിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു കോംപ്ലക്സ് അതായത് താഴ്ന്ന മുകളിലേക്ക് ഓരോ ഓർഗാനിസംസ് വലുതാവും തോറും അതിൻ്റെ ആ കോംപ്ലക്സിറ്റി വലുതാവും തോറും റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ഗ്യാഷ് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ട്രക്ചർ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലെവൽ കുറഞ്ഞ ഓർഗാനിസംസിന് വളരെ ലെവൽ കുറവായിരിക്കും അവരുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം വലുതാവും തോന്നുന്നു നമ്മളിൽ എത്തും തോറും കോംപ്ലക്സ് ആവുന്നുണ്ട് ഡോണ്ട് യു റിമെമ്പർ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസം ലൈക്ക് അമീബ ഫിഷ് ഇൻസെക്ട്സ് അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച അമീബയുടെയും ഇൻസെക്റ്റിലെയും ഫിഷുകളിലൊക്കെ റെസ്പിറേഷൻ ഓർമ്മയില്ലയാണ് നൗ കളക്ട് ഡാറ്റ ഓൺ റെസ്പിറേറ്ററി ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ടേബിൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ നിങ്ങളെടുത്ത് ടേബിൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓർഗാനിസം റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ആൻഡ് മോഡ് ഓഫ് ഫ്രാൻ റെസ്പിറേഷൻ ദെൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഇതിൽ ഓർഗാനിസംസിലെ അമീബ കോക്രോച്ച് ഫിഷ് ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റെപ്റ്റൈൽസ് ബേർഡ്സ് ഇതൊക്കെ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അവരുടെ മോഡ് ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൺ എന്താണെന്നുള്ളത് ലങ്സ് ആവാം ചിലർക്ക് ഗിൽസ് ഉണ്ടാവും ട്രക്കി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൺ ഏതാണെന്ന് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസ് എങ്ങനെ നടക്കുന്നു പഠിക്കാം നിങ്ങളൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഞാൻ ആൻസർ പറഞ്ഞുതരാം ഫസ്റ്റ് വൺ അമീബ എന്ന് പറയുന്നത് അമീബയിൽ മോഡ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് വലിയ വലിയ ഓർഗൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സോ ദ റെസ്പിറേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ത്രൂ ദി സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ഹിയർ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് സി യോ ടു ഡിഫ്യൂസ് ത്രൂ ദി സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഗ്യാഷസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് സെൽ മെമ്പ്രെയിനിലൂടെയാണ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ഡിഫ്യൂസ് ത്രൂ ദി സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ കോക്രോച്ച് കോക്രോച്ച് നമുക്കറിയാം ഇൻസെക്റ്റ് ആണ് ഇൻസെക്ട്സ് ഹാവ് ട്രക്കിയൽ സിസ്റ്റം ട്രക്കി ഉണ്ടാവും ട്രക്കിയൽ സിസ്റ്റം ഡയറക്ട്ലി ബിറ്റ്വീൻ ടിഷ്യൂസ് അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഗ്യാഷസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഈസ് ത്രൂ ഡയറക്ട്ലി ബിറ്റ്വീൻ ടിഷ്യൂസ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ഇസ് ഫിഷ് ഫിഷ് ഒരു അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിഷ് റെസ്പെയർ ത്രൂ ഗിൽസ് ഡയറക്ട്ലി ബിറ്റ്വീൻ ടിഷ്യൂസ് ഡയറക്ട്ലി ബിറ്റ്വീൻ ടിഷ്യൂസ് ദെൻ ഫ്രോഗ് റെസ്പിറേഷൻ ത്രൂ ലങ്സ് ആൻഡ് സ്കിൻ കാരണം ഫ്രോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആംഫിബിയൻ ആണ് ഫ്രോഗിന് എന്തുണ്ടാവും രണ്ട് ലാൻഡിലും വാട്ടറിലും റെസ്പെയർ ചെയ്യണം സോ ഫ്രോഗ് റെസ്പെയർ ത്രൂ ലങ്സ് ആൻഡ് സ്കിൻ ഒരു ക്യൂട്ടേനിയസ് റെസ്പിറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പൾമുള റെസ്പിറേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസമാണ് ഫ്രോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ടിഷ്യൂസ് ദെൻ ബേർഡ്സ് ബേർഡ്സ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഹയർ ലെവലായിരിക്കും ബേർഡ്സിന് കാണുന്ന റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ആണ് ലങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ടിഷ്യൂസ് ദെൻ ഫൈനലി റപ്റ്റൈൽസ് റപ്റ്റൈൽസിലും ലങ്സ് കാണുന്നുണ്ട് ലങ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ദി ടിഷ്യൂസ് സോ ഇതാണ് എന്ത് അതെ റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ അതർ ഓർഗാനിസംസ്